वेलकम टू मैनेजमेंट लर्निंग वर्ल्ड आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस एंड बिसल ब्लोइंग इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस क्या होता है कितने टाइप्स का ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस है एंड बिसल ब्लोइंग बिसल ब्लोइंग क्या होती है और इंडिया में जो बिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन है वो किस तरह से होती है गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन इसके हिसाब से हैं वो क्या हैं तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैनेजमेंट लर्निंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले जो लर्निंग वीडियोस हैं वो आपको मिल सकें ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस एंड बिसल ब्लोइंग एन नेट पेपर टू मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके सेकेंड यूनिट में है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में तो आपके लिए स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो चलिए अब हम शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस को सो so, सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस के मीनिंग को ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस मीन्स डिग्री टू बिच एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन परसीव All the rules, regulations, procedures, system and behavior of an organization to be fair and equal. तो इसका क्या मतलब है जो organizational justice है इसका मतलब है कि जो employees हैं organization के वो एक organization के जो rules हैं regulations हैं procedure है और जो भी system है उसे equally और fair परसीव करते हैं या नहीं उसे हम ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस कहते हैं यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम में एक कोई रूल है अगर इम्प्लॉयज़ को लगता है कि वो जो रूल है वो फेयर है और इक्वलिटी उस रूल में है तो हम उसे कहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस है अगर वहाँ पर फेयरनेस और इक्वालिटी नहीं है तो वो इनजस्टिस हो जाता है तो ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस एक परसेप्शन होती है एम्प्लॉयज़ की जो एम्प्लॉयज़ परसीव करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के बारे में सो जो ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस होता है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एम्प्लॉयज़ कितने एंगेज होंगे उनके वर्क में ये डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जस्टिस कितना है अगर एम्प्लॉयज़ को लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो जस्टिस है उनके साथ जस्टिस हो रहा है एक इक्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है और सारे रूल्स रेगुलेशन और सिस्टम जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो फेयर है तो एम्प्लॉयज़ अपने काम में क्या रहेंगे एंगेज रहेंगे और जिससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस को स्टडी करना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रूल्स रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स में फेयरनेस और इक्वलिटी नहीं ला पा रही है तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इनजस्टिस फील करेंगे और कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है वो डाउन हो जाएगी क्योंकि एम्प्लॉयज़ फिर एंगेज जो हैं वो नहीं रहेंगे तो एम्प्लॉयज़ की जो एंगेजमेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है जस्टिस के ऊपर सो आई होप आपको यहाँ पर मीनिंग जो है ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस का वो समझ आ गया होगा तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल्स हैं रेगुलेशन हैं इनमें फेयरनेस और इक्वालिटी नहीं है तो जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या फील कर सकते हैं इन जस्टिस फील करेंगे वो एक ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें लगेगा उनके साथ जो है जस्टिस नहीं हो रहा है तो वो कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर इन जस्टिस एक एम्प्लॉय फील करेगा सबसे पहले यहाँ पर है सैलरी तो सैलरी अगर दो एम्प्लॉयज को सेम काम के लिए अलग अलग दी जा रही है तो एम्प्लॉयज वहाँ पर इन जस्टिस फील करेंगे क्योंकि वो काम सेम कर रहे हैं लेकिन सैलरी डिफरेंट डिफरेंट दी जा सकती दी उन्हें जा रही है अगर जेंडर इक्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है मेन और वूमेन को जो सैलरी है वो डिफरेंट दी जा रही है सेम काम काम करने के लिए तब भी वहाँ पर इनजस्टिस फील एम्प्लॉयज करेंगे तो सैलरी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर एम्प्लॉयज क्या करते हैं इनजस्टिस फील करते हैं सेकेंड इज वर्किंग आवर्स कुछ एम्प्लॉयज से आप आठ घंटे काम करवा रहे हो और कुछ से सेम सैलरी में ही दस घंटे काम करवा रहे हो तो वर्किंग आवर्स में भी इनजस्टिस फील एम्प्लॉयज करेंगे इंटरपर्सनल रिलेशन्स ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब जस्टिस की बात आती है अगर एक मैनेजर अपने दो एम्प्लॉयज के साथ सेम बिहेवियर नहीं कर रहा है तो इंटरपर्सनल रिलेशंस का की जस्टिस की बात वहां पर आ जाएगी क्योंकि एक एम्प्लॉय जिसके साथ सेम बिहेवियर नहीं हो रहा है अच्छा बिहेव नहीं किया जा रहा है और काम अगर वो दूसरे एम्प्लॉय की तरह ही कर रहा है तो वो इंटरपर्सनल रिलेशन में उसे इनजस्टिस फील होगा ये एक लीडरशिप की थ्योरी भी होती है लीडरशिप मेंबर एक्सचेंज थ्योरी जिसमें ये देखा जो ये कहती है कि जो एक मैनेजर होता है एक लीडर होता है 
उसका अपने डिफरेंट डिफरेंट सबॉर्डिनेट्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर भी होता है तो इसे हम एक वीडियो में जरूर पढ़ेंगे लीडरशिप थ्योरीज के बारे में लेकिन वही चीज जो है वो इंटरपर्सनल रिलेशंस में इनजस्टिस को वर्थ दे देती है क्योंकि जब दो इंप्लॉयज के साथ सेम बिहेवियर नहीं किया जाएगा तो इंटरपर्सनल रिलेशन में इनजस्टिस होना स्वाभाविक हो जाता है प्रमोशंस दो इंप्लॉयज ने सेम काम किया सेम परफॉर्मेंस उनकी है लेकिन प्रमोशन एक को नहीं मिल रही है और बाकियों को मिल जा रही है तो वहां पर भी इनजस्टिस हो जाएगा बिग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर क्या है कि कंपनी में क्या है कुछ अपॉर्चुनिटी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है है एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो आया है लेकिन कंपनी ने क्या किया दो एम्प्लॉयज जो हैं वो सेम हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको ध्यान में ना रखते हुए ऐसे ही बिग अपॉर्चुनिटी किसी भी एम्प्लॉय को दे दी तो जिन एम्प्लॉयज ने अच्छा काम किया है उन्हें इनजस्टिस फील वहाँ पर हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉई है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और तीन और इम्प्लॉय हैं जिनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है लेकिन अगर उन्हें वो बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तो जो इम्प्लॉय है जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है उसमें एक इनजस्टिस की फीलिंग आएगी तो ये था आपका इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस आई होप यू आर वेरी मच क्लियर नाउ अगर आपके कोई डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और मेरी मेल पर भी आप मेल मुझे कर सकते हैं मैनेजमेंट लर्निंग वर्ल्ड कॉम सो नेक्स्ट हम हम चलते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस की तरफ तो ऑर्गेनाइजेशनल के जस्टिस के टाइप्स में अगर हम देखें तो फर्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है ये होता है बेस्ड ऑन इक्वालिटी प्रिंसिपल एंड इसमें हम देखते हैं कि जो आउटपुट्स हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है प्रपोर्शनली टू इनपुट्स या फिर नहीं ये जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस हैं ये आपके नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से नाइन्टी ऑफ द टाइम क्वेश्चन आता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब है एक जो इम्प्लॉय है वो आउटपुट दे रहा है कंपनी को सॉरी इनपुट जो एक कंपनी को दे रहा है और कंपनी उसके बदले में उसे आउटपुट पैसा नहीं दे रही है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव इनजस्टिस वहाँ पे होगा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नहीं होगा तो इसमें हम एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से यहाँ पर समझेंगे देखिए अगर टू एम्प्लॉयज मिस्टर ए एंड मिस्टर बी जॉइंस इन ऑर्गेनाइजेशन ऑन फर्स्ट जनवरी टू एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव दो एम्प्लॉयज ने एक कंपनी को फर्स्ट जैन 2018 में एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव यहाँ पर ज्वाइन किया दोनों की सेम जॉब है और परफॉर्मेंस भी दोनों की सेम थी और फर्स्ट जनवरी 2019 जब आई जब वन ईयर उनका कंप्लीट हो गया तो जो ए है उसे 10 परसेंट का हाई कंपनी में मिला सैलरी में लेकिन जो बी है उसे सिर्फ पाँच परसेंट का हाइक यहाँ पर मिला तो जो मिस्टर बी है वो इनजस्टिस यहाँ पर फील करेगा क्योंकि काम दोनों ने सेम किया परफॉर्मेंस दोनों ने सेम दी लेकिन जो रिवॉर्ड है वो उन्हें उतना नहीं मिला इसका मतलब क्या हुआ जो इनपुट है दोनों ने यहाँ पर सेम दिया कंपनी को सेम परफॉर्मेंस थी तो क्या हुआ इनपुट सेम है लेकिन कंपनी ने वापस करते वक्त उनको जो आउटपुट है वो सेम नहीं दिया तो आउटपुट यहाँ पर इक्वल नहीं है तो अब क्या होगा यहाँ पर जो मिस्टर बी है वो इनजस्टिस फील करेगा और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कब होगा जब जो इनपुट है वो प्रपोर्शनली है आउटपुट के यानी कि एक कंपनी जो आउटपुट एक एम्प्लॉय को दे रही है जो सैलरी है जो रिवॉर्ड है वो उतना दे रही है जितना वो एम्प्लॉय उन्हें इनपुट प्रोवाइड करवा रहा है तो उसे हम कहेंगे कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को फॉलो कर रही है आई होप आपको इस एग्जांपल से ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा सेकेंड हमारा यहाँ पर टाइप है वो है प्रोसीजरल जस्टिस प्रोसीजर का क्या मतलब होता है प्रोसीजर का मतलब है रेगुलर एक मतलब प्रोसीजर में जो हम चलते हैं तो इसका मतलब है जितने भी डिसीजंस जो है एक कंपनी रेगुलर बेसिस पे लेती है उसमें वो जस्टिस कर रही है या नहीं उनके जो डिसीजंस हैं उनमें फेयरनेस को वो ले रही है या नहीं इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज परसेप्शन ऑफ द एम्प्लॉयज अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जस्टिस इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तो एक जो कंपनी है जो भी डिसीजन ले रही है उसके हर डिसीजन में फेयरनेस और इक्वालिटी है तो वो जस्टिस है नहीं है तो वो इनजस्टिस है अब प्रोसीजरल प्रोसीजरल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो अनवॉन्टेड डिसीजनस को भी एक्सेप्ट करेंगे अगर उन्हें लगता है कि कंपनी ने जो भी डिसीजंस लिए हैं उनमें जस्टिस है इसका हम यहां पर एग्जांपल लेंगे फॉर एग्जांपल एट आउट ऑफ टेन एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर गिवन सैलरी हाइक बट टू आर नॉट गिवन 
आठ में सॉरी दस में से आठ को सैलरी हाइक मिला लेकिन दो को नहीं मिला लेकिन अगर उन दो एम्प्लॉयज की परसेप्शन ऐसी है उन्हें लगता है कि जो सैलरी हाइक है वो जस्टिस के ऊपर मिली है जस्टिस उसमें किया गया है तो वो इनजस्टिस फील नहीं करेंगे यानी कि इन इन दो को लगता है कि हाँ ये जो आठ एम्प्लॉयज हैं इनकी परफॉर्मेंस हमसे अच्छी थी और कंपनी ने पूरी जो पॉलिसी है जस्टिस की उसको फॉलो किया है इनको सैलरी हाइक देने में तो ये जो दो एम्प्लॉयज हैं ये इनजस्टिस फॉर इनजस्टिस फील नहीं करेंगे इसे हम कहते हैं प्रोसीजरल जस्टिस आई होप यू आर वेरी मच क्लियर विद दिस एग्जांपल नाउ नेक्स्ट जस्टिस हम बात करेंगे इंटरेक्टिव जस्टिस तो जो इंटरेक्टिव जस्टिस है ये इंटरपर्सनल रिलेशन की जब हमने पहले बात करी थी वही है तो इंटरेक्टिव जस्टिस कैन बी डिफाइंड एज अ फेयरनेस एंड इक्वालिटी इन इंटरपर्सनल रिलेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन सो इफ ऑल द इम्प्लॉयज आर ट्रीटेड इक्वली एंड बिहेवियर ऑफ द मैनेजमेंट टूवर्ड्स ऑल द इम्प्लॉयज इज सेम दे विल नॉट फील जस्टिस जो पहले जब हम बात कर रहे थे कि इन जस्टिस कहाँ कहाँ पर एक एम्प्लॉय फील कर सकता है तो वहाँ पर हमने बात करी थी इंटरपर्सनल रिलेशंस की तो ये इंटरेक्टिव जस्टिस वही है कि यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ जो इंटरेक्शन हो रही है वो उसमें जस्टिस है या नहीं तो जैसा कि हमने पहले एग्जांपल लिया था कि एक मैनेजर है वो अपने दो एम्प्लॉयज़ के साथ सेम तरह का बिहेवियर नहीं कर रहा है जो इंटरपर्सनल रिलेशन हैं वो ख़राब हैं वहाँ पर तो वहाँ पर क्या होगा इंटरेक्टिव इनजस्टिस एम्प्लॉयज़ जो हैं वो फील करेंगे तो इंटरेक्टिव जस्टिस हेल्प करता है कंपनी को जो सेंस होती है बिलोंगिंगनेस की जिसमें मास्लो नीड हैर की भी बात की जाती है इन द ऑर्गेनाइजेशन विच रिजल्ट्स इन हायर प्रोडक्टिविटी तो अगर बिलोंगिंगनेस एक कंपनी में होगी तो प्रोडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज कर जाएगी तो इंटरेक्टिव जस्टिस इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कंपनी को फॉलो करना हो जाता है इसीलिए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इतनी इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि जब इंटरेक्टिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छी होंगी एक ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ पर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बढ़ेगी जो रिजल्ट करेगी हायर प्रोडक्टिविटी में तो यहाँ पर हमारा जस्टिस का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है यहाँ पर हमने मीनिंग और टाइप्स को पढ़ा है अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं आप उन्हें ज़रूर पूछिएगा तो नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे बिसल ब्लोइंग की तरफ तो बिसल ब्लोइंग क्या होती है बिसल ब्लोइंग का मतलब है रिपोर्टिंग अनिथिकल एक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू द हायर अथॉरिटी हायर अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट को भी आप कर सकते हैं तो एक कंपनी में अगर कोई अनइथिकल एक्ट हो रहा है आपको लग रहा है कि कंपनी में कुछ गलत हो रहा है तो उस गलत एक्ट की आप जब रिपोर्टिंग हायर अथॉरिटीज को या फिर गवर्नमेंट को या फिर कंसर्न अथॉरिटी को करोगे तो उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है बिसल ब्लोइंग यानी कि जो रॉन्ग डोइंग्स हैं उनको रिपोर्ट करना कहा जाता है बिसल ब्लोइंग इसको हम कहते हैं ब्लोइंग द बिसल गलत चीज को बाहर निकालना तो बिसल ब्लोअर कौन होता है बिसल ब्लोअर इज द पर्सन हु रिपोर्ट्स द अनथिकल थिंग्स और बिसल ब्लोअर इज द पर्सन हु रिपोर्ट्स द रॉन्ग डूइंग इन ऑर्गेनाइजेशन टू द हायर अथॉरिटी और टू द गवर्नमेंट तो जो भी गलत हो रहा है उस गलत चीज को बाहर उठा के लेके आना उसको एक्सपोज करना जो पर्सन करता है उसे कहते हैं बिसल ब्लोअर सो so, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की कि वो मेंटेन करे एनोनिमिटी को बिसल ब्लोअर की फॉर हिज और हर सेफ्टी पर्पस तो जो बिसल ब्लोअर है उसकी जो सेफ्टी है और उसको इंश्योर करना एक मैनेजमेंट का फर्ज होता है क्योंकि बिसल ब्लोअर के ऊपर खतरा भी हो सकता है क्योंकि उसने जो है कुछ ना कुछ गलत चीज़ को ऊपर रिपोर्ट किया होता है तो इसलिए मैनेजमेंट को एक प्रॉपर पॉलिसी बनानी होती है अपने कंपनी में कि बिसल ब्लोइंग प्रोटेक्शन के लिए ये मैंडेटरी नहीं होती लेकिन अगर एक कंपनी से बनाती है तो वो उसे एक अच्छी कंपनी माना जाता है लेकिन गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग जो है वो अच्छे स्टेप्स उठाए हैं जो हम आगे यहाँ पर देख रहे हैं बिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन इन इंडिया तो बिसल ब्लोअर जो है वो इंडिया में किस तरह से प्रोटेक्टेड हैं ये हम यहाँ पर देखेंगे तो बिसल ब्लोअर जो है वो इंडिया में प्रोटेक्टिंग हैं अंडर द बिसल ब्लोअर एक्ट 2011 तो बिसल ब्लोअर का एक्ट कौन सा है टू ये आपको यहाँ पर याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इसे राज्यसभा ने पास किया था टू में ग्यारह में इसे लाया गया था और राज्यसभा ने इसे पास कर दिया था टू 14 में ये एक इम्पॉर्टेंट दो डेटा है आपका बिसल ब्लोइंग से रिलेटेड तो जो बिसल ब्लोअर्स हैं वो इस एक्ट के अंडर उन्हें प्रोटेक्शन प्रॉपर मिलती है और गवर्नमेंट ने इस एक्ट को इसीलिए पास किया है ताकि वो करप्शन को जो है वो ख़त्म कर सके करप्शन की यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग गलत है लेकिन आप समझिए कि करप्शन को जो है वो ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने इस एक्ट को जो है वो पास किया हुआ है अब इंडिया में इस एक्ट को पास क्यों किया गया था क्योंकि एक केस हुआ था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जहां पर एक इंजीनियर था जिसने 
वहाँ पर करप्शन को एक्सपोज किया था और बाद में उसकी डेथ हो गई थी उसे मार दिया गया था तो उस एक्सीडेंट को देखते हुए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने बिस्ल प्रोटेक्शन एक्ट 2011 थाउजेंड इलेवन यहाँ पर बनाया तो ये जो एक्ट है ये डील करता है अगर कोई रॉन्ग बिस्ल ब्लोइंग कर दे अगर कोई पर्सन गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर देता है उसे करप्शन बता देता है लेकिन अगर वो नहीं है तब भी उसके रिगार्डिंग इस एक्ट में पूरे प्रावधान दिए हुए हैं और जो बिस्ल ब्लोअर गलत तरीके से करेगा उसे भी प्रॉपर फाइन और सजा इस एक्ट के अंदर मिलती है तो ये हम आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो ये हैं कि जो बिस्ल ब्लोअर जो प्रोटेक्शन है इंडिया में वो अंडर बिस्ल ब्लोअर एक्ट 2011 थाउजेंड है ये पास हुआ था 2014 में और गवर्नमेंट का मेन मकसद था करप्शन को ख़त्म करना इस बिस्ल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट को ला सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ 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 होगा अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मेरी ईमेल आईडी मैनेजमेंट लर्निंग वर्ल्ड एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर मुझे मेल कर सकते हैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा सो so, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा थैंक यू सो मच हैप्पी लर्निंग